പ്രിയപ്പെട്ട ദാസേട്ടാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ വാക്കുകളും എടുത്താലും അങ്ങേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മതിയാകില്ല അത്രയേറെ ഉണ്ടല്ലോ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഇന്നലെയും ഇന്നും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി നാളെയും ആ പാട്ടുകൾ കൂടെ തന്നെ കാണും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും അധികമാവില്ല എന്റെയും ചിത്രയുടെയും സംഗീത ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ദാസേട്ടനുണ്ടല്ലോ ത്യാഗവും സമർപ്പണവും നിറഞ്ഞ മറ്റാർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സംഗീത ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത് ദാസേട്ടന്റെ കൂടെ കുറച്ചു നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റബോധം കാരണം മനസ്സിലൊരു വിങ്ങൽ വരും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന ചിന്ത കൊണ്ടാണത് ആ തോന്നൽ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാനാണ് തോന്നുക അങ്ങനെയാണ് പാട്ടിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്ര സമർപ്പണമുള്ള മറ്റാരും തന്നെ നമുക്കില്ല എന്തൊരു ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദാസേട്ടന് സംഗീതം മാത്രമാണ് എല്ലാം എല്ലാം എപ്പോൾ കണ്ടാലും പത്ത് പുസ്തകമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റിലും ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ശ്യാമശാസ്ത്രി അവിടെ ചെമ്പൈ സ്വാമി അപ്പുറത്ത് മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും മഹാരഥന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ പാട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ദാസേട്ടൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാറുള്ളത് പണ്ട് സംഗീത പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ വീടില്ലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ തെറ്റിയാൽ ഞങ്ങൾ ചിട്ടകൾ മാറ്റിക്കളയുമെന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്ന ദാസേട്ടനാണ് ഐസ്ക്രീമും പുളിയും തൈരും പാടില്ലെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കൊച്ചിലു മുതലേയുള്ള ജീവിതം അങ്ങനെയായി പോയി കരിക്ക് കഴിക്കാൻ ദാസേട്ടൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിട്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാട്ടും ചിട്ടയും ഒപ്പിച്ചുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെക്കാൾ നിർബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു പഴയ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നുണ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാമായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രസം പറയാം കാമം ക്രോധം മോഹം എന്ന സിനിമയിലെ സ്വപ്നം കാണും പെണ്ണെ എന്ന പാട്ട് ദാസേട്ടന്റെ കൂടെ ഞാൻ പാടിയത് സ്കൂളിൽ കയറി നിന്നാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല ജെമിനി സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു റെക്കോർഡിംഗ് നടൻ രാജ്കുമാർ ദാസേട്ടനുമായി വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആരാണ് കൂടെ പാടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ കയറ്റിയത് അതാണ് പിന്നീട് കഥയായി വന്നത് ദാസേട്ടന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഒരായിരം ജന്മദിന സംഗീത ശ്രുതി മീട്ടാൻ സർവേശന് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദാസേട്ടനിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് കൊച്ചി കലാപവനിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഒരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ആ ഓർമ്മകൾ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ചിരിയോടെ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു പാട്ട് മത്സര വേദിയാണ് മത്സരത്തിന് ഞാൻ പേര് നൽകി പാടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിയുന്നത് ദാസേട്ടൻ മത്സരത്തിൽ ജഡ്ജായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സായിട്ടില്ല ഒറ്റ കരച്ചിലായിരുന്നു ഞാൻ ദാസേട്ടന്റെ മുന്നിൽ പാടിയില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടമാണ് കരച്ചിലിന്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നത് കലാഭവനിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന എം എൽ ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം എന്നെയും കൂട്ടി ദാസേട്ടന്റെ അടുത്തെത്തി തൊട്ടടുത്ത മാസം ദാസേട്ടൻ കൂടെയുള്ള എന്റെ പാട്ട് യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ വെളിയിലുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിൽ ദാസേട്ടന്റെ സ്നേഹവും കരുതലുമുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും ആത്മാർത്ഥത നൽകുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ആ പാഠം ഞാൻ കണ്ടുപഠിച്ചതും ദാസേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ ഗാനകേന്ദ്രവന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ metromatni.com subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you